പിന്നെന്താ വീട്ടിൽ പോകണ്ടാന്നോ മാസാവസാനല്ലേ സാർ താനോ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ചീപ്പ് ആകണ്ടാന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പോയതല്ലേ എന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡേ ആണ് ശനിയാഴ്ച കുറെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാമ്മ ചേച്ചി പടങ്ങുമായിരിക്കും അല്ലേ സാർ എങ്കിലും എന്ത് നന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു മണക്കൂസിനെ പെൺ ജാതിയെ കാണില്ല ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിക്കയല്ലേ ഞാൻ ആ മാർക്കിലോട്ടൊന്ന് കയറാം അല്ല കാരണം എന്താ സിനിമ പ്രോഗ്രാം ഇല്ലയോ വിഷം വാങ്ങി തിന്നാൻ കാശില്ല പിന്നെ ആ സിനിമ വാ നോക്ക് ബീച്ചിലോട്ട് അയ്യോ അത് പറ്റില്ല എനിക്ക് പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ബോർ അടിക്കുന്നു വാ ഞാൻ കൂടെ വരാം അതെ കൈ കാശില്ലാത്തോണ്ടാണെങ്കിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കണ്ട കാശ് തന്നെ അഞ്ചു രൂപ പിടി എന്റെ പൊന്ന് ഓനെ ഇന്നെന്താ ഇങ്ങനെ ഏ ഫ്രണ്ട് ഇൻ നീഡ് ഇസ് എ ഫ്രണ്ട് ഇൻ ഡി എന്നാ ചെല്ലെ നിനക്ക് ആദ്യം പിറക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും പോ ഞാനേ ഇവിടെ ഒരാളെ കാത്ത് എന്നോട് വേണോ വെളിയായത് കത്തിയിട്ടു ഒരാളെ കാത്ത് അല്ല അത് മനസ്സിലായി ആളാരാണെന്ന് പറ അത് നീ നീ അറിയത്തില്ല പുതിയ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ചുമ്മാ ഡൂ പഠിക്കാടെ സത്യം സത്യം നീ സിനിമിച്ച് പോയില്ലേ ആ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഹൗസ് ഫുൾ എന്നാ നീ തന്ന അഞ്ചു രൂപ എന്റെ എല്ലാ ചെലവായി അടുത്ത മാസം നീ എന്നെ തൂക്കും എന്നാ അത് മനസ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ ബാ നമുക്ക് റൂമിലോട്ട് നീ ആയി നിന്റെ ഡിസ്കഷനായി നമ്മൾ പുറം പോക്കുവാൻ അടിച്ചടിച്ചു വഴിയെ പോയില്ലേ പോയ വഴി അടിക്കുക തന്നെ ഗുരുമാലു ഒപ്പിച്ചോണ്ടങ്ങ് വാ ലോഡ്ജിലോട്ട് എത്ര തുണ പറഞ്ഞാണെന്നോ ഞാനിവിടെ എത്തിയത് ആരോട് കരുണനോട് ഷീജയും ധോളിയെയും റീത്തെ അറിയില്ലേ ഒരു വിധത്തിലും എന്നെ വിടില്ല ഒടുവിൽ എന്തൊക്കെ നുണ പറഞ്ഞ് ഞാനും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്തിന് തനിയെ കിച്ചുവിനെ കാണാൻ ഒരു ജോയ് ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുവാ ില്ല 
बाकी तान तो इवन कृष्णन पेरीपड़ सामिकोशय निन्े अपेक्षा मुखमेंट प्रेम नसी मगन षानवासी मुड़ियल साक्षा प्रेम नसी मुखश्री इे मेचो अल आमिता बच्चन मुंबई ुलेन मै डियर चलवा रूप 
എനിക്ക് ശമ്പളമായി കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഓർക്കണമായിരുന്നു ബീച്ചിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടുറോഡ് കളിക്കുന്നതാണോ ഭാവം മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഇത്രയ്ക്ക് കഷ്ടില്ലാത്തവനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല മീരയ്ക്ക് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്താണ് ദേഷ്യമെന്ന് ഞാനും കരുതിയില്ല ഓ ദേഷ്യമില്ലാത്ത ഒരാള് ഓഫീസ് ഗേറ്റിൽ വെച്ച് ഈ മുഖം കാണണമായിരുന്നു എന്റെ മുഖത്തെ പറ്റി എനിക്കറിയില്ല മീര പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ കാര്യം അറിയാം ആ മനസ്സ് മാത്രം മതി എനിക്ക് അതിനുവേണ്ടി എന്തും ഞാൻ സഹിക്കാം നീ എന്തോന്നാ പറയുന്നത് ബേബി ആദർശമൊക്കെ 
പ്രസംഗിച്ച് നടക്കാനേ കൊള്ളാവൂ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഒക്കൂല മീരയുടെ മനസ്സ് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ നീ പറയുന്ന കൃഷ്ണൻകുട്ടി എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ മനസ്സിനേക്കാളും നല്ലതാണ് അത് മതി ഇനി ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ഒരു കാര്യം വിളിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കഴിയട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോ മീരക്കുട്ടി ഡിഗ്രി എടുക്കുമല്ലോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മതി എന്തു അതുവരെ അതുവരെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ തഞ്ചമായി നിന്നാ മതി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം വേണ്ട ദേവി ചേട്ടാ എന്റെ പേടി അതല്ല മമ്മിയും ഡാഡിയും നിന്റെ മമ്മിയും ഡാഡിയെയും എനിക്കറിയാം അങ്കിളിന് പണം മതി ആന്റിക്ക് പൊങ്ങച്ച മതി പണം സേത്തിൽ അട്ടിയെത്തിയ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നോട്ട് കെട്ടുകൾ കൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പെരുകി വരുന്ന തുകയുടെ കണക്കുകൊണ്ട് ആർക്ക് എന്തു ഗുണം ഫോറിൻ വേഷവും കള്ളപ്പണത്തിന്റെ പൊങ്ങച്ചവുമായി നാട് നന്നാക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുറെ കൊച്ചമ്മമാർ ഹിപ്പോക്രസി വെറും ഹിപ്പോക്രസി എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട ദേവി ചേട്ടാ രണ്ടു കൊല്ലം മമ്മിയുടെ ആട്ടും തുപ്പുമേറ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ കഴിയും ശ്വാസം മുട്ടി ഞാൻ മരിച്ചു പോകും പിച്ചു ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോകും നിന്നെപ്പോലെ ധൈര്യം കാട്ടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഓ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതെന്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ കിടക്കട്ടെ എന്തു വന്നാലും വേവിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കരയാതെ മീരക്കുട്ടി ധൈര്യമായിരിക്കൂ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ലീവില്ല രണ്ടാമത് ഞാൻ നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ ആന്റ് കയറ വിട്ടിക്കും പോലെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അല്ലെ മീരക്കുട്ടി മോനെ ഉള്ളൂ അവക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കാൻ വെളിയിൽ എനിക്കുള്ള നിലയും വിലയും നിനക്കറിയാലോ മോനെ ആന്റ് സമാധാനമായിരിക്കണം എന്തിനു വേദിനും ഞാനില്ലേ ആ ഫോണെടുത്തൊന്ന് കറക്കി വിളിച്ചാൽ അത് താഴെ വെക്കും ഞാനിവിടെ എത്തും ബൈ ബൈ എന്റെ സ്വഭാവമായിപ്പോയി ഒരു ദിവസം ഒരു മുറിപീടിയെങ്കിലും കശ്മീർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അന്ന് എനിക്ക് ഉറക്കം വരൂല ഇന്ന് എൻട്രോല്ലോ ശ്രീ പത്മനാഭൻ സഹായിച്ച് ആരെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഒന്നും ചാടാതിരിക്കൂല തന്നെ പോലുള്ളവരാണ് സർവീസിന് ദുഷ്പേര് വെച്ചു വെക്കുന്നത് മന്ത്രിക്ക് വാങ്ങാം എം എൽ എക്ക് വാങ്ങാം വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വാങ്ങാം അതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇനി അറ്റത്തെ പിയൂണോ വാച്ചറോ ഒരു നേരത്തെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വല്ല മാറ്റാലോ കുറ്റം കൈക്കൂലി ആര് വാങ്ങിച്ചാലും തെറ്റാണ് അത്രയ്ക്ക് പ്രാരാബ്ദമുണ്ട് സാറേ വീട്ടില് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഉണ്ണാം സിനിമ കാണണം ഉറങ്ങണം ിച്ചുണ്ട് കൈനീട്ടിയാൽ 
എനിക്കെന്റെ കിച്ചനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാം നേരെ ഒരുപാടായി ഞാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് വയ്യ കിച്ചു വീട്ടിൽ പോകാൻ എനിക്ക് വയ്യ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഇനി അത് മതി ഞാനല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പോ സംഗതി ഇത്ര വർഷമാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതേ ഇല്ല ആലോചിക്കും തോറും ഉലുമാല ഓടിക്കൂടി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇതിന്റെ പോമ്പി കണ്ട തീരും ആഹാ എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ് നാട്ടുനട പനുസരിച്ച് നാലഞ്ചു വരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ആ കൊച്ചിനെ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടോ പറ്റുമോ ചുമ്മാ വിവരിക്കട് പറയാ കരണ ഞാൻ ഇത് വിളിക്കാ താമസം ഇനി ഇറക്കി വിടാൻ നമ്മുടെ സ്ഥിതി എന്ത് അവരുടെ സ്ഥിതി എന്ത് പൊന്നേ പോറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കുമ്പോ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവനവന്റെ നില മറന്ന് പ്രേമിക്കാൻ നടന്നാൽ അളിയാ എനിക്കൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് എബ്രാം സാറിനെ ഒന്ന് കണ്ടാലോ ഏഹ് നമുക്കേ എബ്രാം സാറിനെ ഒന്ന് കാണാം സാറാവുമ്പം ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ലൈൻ പറഞ്ഞു അത് വേണോ കരുണ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട അതിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അതല്ല എനിക്ക് എബ്രാം സാറിന് വിശ്വാസം ഇല്ലാണ്ടൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാനിത് എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും പ്രസന്റ് ക്രസന്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം നീ കൂടെ വന്നാ മതി എബ്രാം സാറാവുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ ഏത് നാളെ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വെച്ച് പിടിക്കാം നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച വീട്ടിൽ പോകാതെ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് അടിച്ച് എത്ര നന്നായി അല്ലേ പിന്നൊരു കാര്യം നാളത്തെ സർവ ചെലവ് നിന്റെ വകയാണ് സിനിമ കാണാൻ എനിക്ക് വേറെ കാശും തരണം അവസാനം ഞാൻ 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 വർത്താനൊന്നും പറയരുത് ആ 